வணக்கம் நேர்களை நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சி நூலாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் நாட்டில் நிலவுகின்ற அரசியல் பொருளாதார நிலைமைகள் தொடர்பாக விரிவாக கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் விசடமாக உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்தில் அது தொடர்பான விடயங்களை விசடமாக கலந்துரையாடுவதற்கு எமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய பணிச்சபையின் தலைவரும் முன்னாள் மேல் மாகாண சபை உறுப்பினருமான கலாநிதி என் குமரகுருவரன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் மண்ணையில் இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இலங்கை வந்திருக்கின்றார் அவரது வருகை இலங்கையில் எவ்வாறான பாதிப்புகளை தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என நினைக்கின்றீர்கள் அதாவது தற்போதைய இந்த பொருளாதார அரசியல் நெருக்கடி நிலைமையில் அதாவது இதை ஒரு விசேட வருகையாக பார்க்கவில்லை காரணம் இலங்கை பொருளாதார பிரச்சனைக்கு உட்பட்ட காலத்திலிருந்து இலங்கைக்கான பாரிய உதவிகளை இந்தியா செய்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் ஏறத்தால் எங்களுடைய பொருளாதார நிலையாக இருந்தால் என்ன அபிவிருத்தி நிலையாக இருந்தால் என்ன இந்தியாவினுடைய நிலையிலே தான் வாழ்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு நிலைமை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு எங்களுடைய பொருளாதார நிலை அரசியல் சீர்கேடுகள் ஏற்பட்டிருக்கிற குலைவுகள் அனைத்தும் காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே அவருடைய விஜயம் நல்ல ஒரு விஜயம் ஆனால் உண்மையிலேயே பல விடயங்களை திரைமளவிலே இருந்து காய நகர்த்துகின்ற ஒரு தன்மை இந்தியாவினுடைய இலங்கை சார்ந்த டெஸ்க்கு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அவருடைய விஜயத்தை நான் அதுவும் பாதிப்பு அல்லது தாக்கம் என்று பார்ப்பதை விட வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதை விடவும் தமிழர்களாக எங்களுடைய உரிமைகள் பற்றி பேசிக்கொண்டு அபிலாஷைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் இந்தியாவை அரவணைத்து இந்தியா அம்மை அரவணைத்து செல்கின்ற பொழுது தான் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் ஏனென்றால் இன்றும் கூட இந்த நாட்டிலே வரலாற்று ரீதியாக சரித்திர ரீதியாக இருந்த பிரச்சனைகளை தமிழினம் கண்ட பிரச்சனைகள் இனக்கலவரங்கள் அழிவுகள் எல்லாம் மறந்து இன்றும் கூட ஜேவிபியாக இருக்கலாம் அல்லது பல முன்னாள் அண்மைய சர சாரி அந்த முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தவர் சரத் வீரசேகர் சரத் வீர வீரசேகர் சரத் வீரசேகர் அவர்கள் கூட இன்றைக்கு சொல்கின்றார்கள் பதிமூன்றாவது திருத்தம் இப்போக்கு எதிரான கருத்துக்களை விதித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த நாட்டிலே ஒரு நீ ஒரு நியாயமான தீர்வு வருவதற்கு இந்த பேரினவாதமான இவர்களுடைய சிந்தனைகள் எங்களுக்கு இடமளிக்கப் போவதில்லை என்பது தெளிவாக இருக்கிறது ஆதலினால் தான் நாங்களும் தீவிரவாதிகளாகி விட்டு நாங்கள் எங்கேயே நிற்கின்றோம் என்று நாங்கள் சீர்கட்டு போகாமல் நாங்கள் பதிமூணாவது திரு பதினொன்றாவது திருத்தத்தின் திருத்தத்தை வலியுறுத்தியாக வேண்டும் அதாவது சிலர் அரசியலுக்காக கேட்கலாம் பதினொன்றாவது திருத்தம் தான் அரசியல் தீர்வு ஆண்டு இல்லை அது அல்ல ஆனால் அதை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதன் மூலமாகத்தான் இலங்கையிலே ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கின்றது இலங்கையினுடைய தலைவர் ஏ ஆர் ஜெயவர்தனாவும் இந்தியாவுடைய தலைவர் ராஜீவ் காந்தியும் இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் மீது ஏற்படுத்தப்பட்ட தாக்கங்கள் வான் வான் வானூர்தி வழியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட தாக்கங்கள் எனவே இவற்றை மறந்து கூட இன்று பேசுகின்ற ஒரு வங்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையிலே இந்தியாவினுடைய அர்ப்பணைப்பும் அவருடைய விஜயமும் நல்ல முறையிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றோம் நிச்சயமாக இந்திய வெளிவகார அமைச்சரின் அந்த வருகையுடன் ஒட்டிய விடயமாக அண்மையில் கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான தனது ஆதரவினை சர்வதேச நாணய நிதியத்திற்கு இந்தியா தெரிவித்திருந்தது இது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு நல்ல ஒரு விடயம் என்றால் இலங்கை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கிறதிலே யாருக்கும் எந்த விதமான காழ்ப்புணர்வும் இல்லாது குறிப்பாக இந்தியா மண் திறந்து நமக்கான பூர்ண உதவிகளை நல்கி கொண்டிருக்கின்றது என்ற வகையிலே வரவேற்க வேண்டும் வரவேற்கப்பட வேண்டும் அதுதான் எங்களுக்கு உதவியாகவும் இருக்கும் பலமாகவும் இருக்கும் ஆம் அந்த வகையில் சீனா இந்த விடயத்தில் ஒரு இழுத்தடிப்பு அல்லது காலதாமதத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு போக்கில் செயல்பட்டு வருவது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு என்று இல்லை நிலைப்பாடு என்று அல்ல என்னுடைய அவதானத்தை பொறுத்த வரை இல்லை சீனா சை சீனாவை பொறுத்த வரையிலே ஒரு காலத்திலே அதாவது எங்களுடைய ராஜபக்ஷ ஆட்சியிலே ராஜபக்ஷ குடும்பத்தினுடைய ஆட்சியின் காலத்திலும் கூட பாரிய உதவிகளை நல்கிய ஒரு நாடு பல உதவிகளை ஏற்படுத்திய நாடு ஆனாலும் இந்த இலங்கை என்கின்ற அல்லது இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தை ஒரு களமாக பாவித்து அதை ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு நிலை நிலையை இந்திய நிலையை சைனா கொண்டிருக்குமானால் அந்த நிலைக்கு இணங்கி போக முடியாத ஒரு இன்றைய நிலையிலே பல்வேறு நாடுகளுடைய உதவிகள் எங்களை குறைக்கின்ற நிலையிலே சற்று வருப்படைந்திருக்கலாம் அதில் என்றால் இன்று கூட வடக்குக்கான ரயில்வே லைன் 
கொடுப்பதற்கான புதிதாக கொடுப்பதற்கு கூட இந்தியா பூர்ணமாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு காலத்திலே பெரிய பாதைகளை அதாவது ஹைவே போடுறதுக்கான உதவிகளை சீனா செய்தது இன்று மௌனமாகிவிட்டது ஏனென்றால் இந்த இந்து சம்பந்த சமத்துவ பிராந்தியத்திலே சைனாவினுடைய ஆதிக்கம் இதை அமெரிக்காவோ அல்லது ஜப்பானோ ஆஸ்திரேலியாவோ அல்லது இந்தியாவோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கவில்லை அவர் செய்ய செய்யலாம் ஆனாலும் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலும் வடகிழக்கை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியாவுக்கு அண்மித்த ஒரு நாடு அண்மித்த ஒரு பிரதேசம் எனவே இந்தியாவினுடைய அரவணைப்பு வரவேற்கத்தக்கது சைனாவினுடைய விலகல் என்பது விசுவாசமற்ற நிலைமையை எடுத்து காட்டுவதாகவே பார்க்க வேண்டும் தேர்தலை பொறுத்தளவில் மக்கள் செல்வாக்கை இழந்த ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு கட்சியும் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற பக்கத்தில் இன்னொரு கட்சியும் உதாரணமாக மொட்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கூட்டணி இது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு என்ன அதாவது ஒரு 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 வகையிலேயே அது வரவேற்கத்தக்கது ஒன்றாக பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இதிலே ஒரு ரெண்டு மூணு விடயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று இது உள்ளூராட்சி பெற்றவை தேர்தல் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே இந்த தென்னிலங்கையிலே கூட்டுக்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது வடக்கிலே கூட்டு குலைப்புகள் ஏற்படுகின்றன மிகவும் கவலைக்குரியதும் அல்லது ஒரு ஹாஸ்யமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் என்றால் வடக்கில் கூட அவர்கள் இது ஒரு உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் ஆதலினால் ஒவ்வொருவரும் தனித்து தனி தாராளமாக கேட்கலாம் அதாவது நாங்கள் இன்னொரு இனவங்களை ஆதரிக்க போ ஆக்கிரமிக்க போகின்றது இல்லை அரசியல் சக்தி ஆக்கிரமிக்க போகின்றது என்றால் நாங்கள் ஒன்று சேர வழியுள்ள இருக்கின்றது அது தேசிய பிரச்சனை தேசிய ரீதியாக நாங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்க வேண்டும் தேசிய ரீதியாக அதனுடைய அபிலாஷைகளை அடையப்பெறுவதற்கு நாங்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் இது எமக்குள்ளே எங்களுடைய பிரதேச சபை தேர்தலிலும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலும் தனித்தனியே போட்டியிடுங்கள் உங்களுடைய பலங்களை காட்டுங்கள் இதை ஒரு அரசியல் ஒரு பெரிய பொருள் விஷயமாக கதைத்து அதை அதன் மூலம் உண்மையிலேயே எம்மை நாம் இழிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் காத்தி இருக்கின்றோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது உங்களுக்குள்ளே உள்ள அடிபாடுகள் எல்லாவற்றையும் வைத்து ஒரு அரசியல் செய்து அந்த அரசியலிலே எம்மை நாமே தூற்றி கொள்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் கல்வி அறிவு உள்ளவர்கள் சார்ந்தவர்களாக ஒரு பெரிய சிந்தனை கொண்டவர்களாக இது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் ஓகே நாங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் தனித்து கேட்கின்ற தனித்து கேளுங்கள் ஒன்றாக வரும் ஒன்றாக கேட்போம் உங்களுடைய பலங்களை நீங்கள் காட்டுங்கள் அப்பொழுதுதானே ஏனைய கட்சிகளுடைய பலங்களும் இன்று வளர்ந்திருக்கின்றதா தேர்ந்திருக்கின்றதா என்று தெரியும் அதை விடுத்து அதை ஒரு பெரிய பொருட்டாக பேசி அதை கேவலப்படுத்தி விட்டார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் தென்னிலங்கையை பொறுத்தவரையிலே என்று பாருங்கோ பலர் நினைக்கக்கூடும் மொட்டோடு யானை சேர்ந்ததா யானையில் மொத்த கேட்கிறதா அப்படி அல்ல கொழும்பிலே யானையிலே அவர்கள் நினைந்து கேட்கிறார்கள் அதே போல தென்னிலங்கையிலே அவர்களுடைய சின்னத்திலே யானையிலே இருக்க ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கிறவர்கள் நினைந்து கேட்கிறார்கள் அந்த ஒருமைப்பாட்டை தேசிய ரீதியாக அவர்கள் போடப்படும் பொழுது உண்மையிலேயே இந்த நாடுபட்ட பொருளாதார சீரழிவிலிருந்து மீள்வதற்கு ரணில் விக்ரமசிங்காவை தவிர வேறொரு சக்தி வாய்ந்தவர் பலம் வாய்ந்தவர் அல்லது சாணக்கியம் வாய்ந்தவர் இருக்கவில்லை ஆதலினால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு தன்மைக்கு இந்த எஸ்எல்பிபி போ நீங்கள் சொன்ன மொட்டு என்கின்ற கட்சியிலே இருக்கின்றவர்கள் கூட அதை ஏற்று அதன்படி போகின்றதனால் தான் இன்று வரை நாங்கள் இருக்கின்றோம் எனவே இன்று நான் பார்த்தேன் சஜித் பிரேமதாசா என்று நினைக்கின்றேன் தேர்தல் இல்லையா தேர்தல் இல்லையே ஆனால் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டம் அறகல் என்று சொல்கிறார்கள் நான் அந்த அறகல் சொல்லி சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழில் நாங்கள் சொல்லுவோம் போராட்டம் அதில் நான் மீண்டும் போராட்டம் என்று சொல்கிறார் எனவே அந்த போராட்டம் கருத்து நான் கண்டது என்ன அல்லது இந்த பொருளாதார முயற்சியிலிருந்து வருவதற்கு அவர்களால் போராட்டம் செய்வோம் என்று சொல்வர்களால் ஏதும் செய்ய முடியுமா ஏதும் செய்தார்களா முன் வந்தார்களா எல்லோருக்கும் பின்னரே தான் அனல் விக்ரமசிங்கா முன் வந்தார் எனவே உங்களிடம் இருக்குவாக இருந்தால் நாட்டு பற்று என்று ஒன்று இருக்குவாக இருந்தால் இஃப் தி ஆர் ரியலி பேட்ரியோட்டிக் தே சுட் ஹேவ் கம் ஃபார்வர்ட் தே சுட் ஹேவ் கம் ஃபார்வர்ட் அதை தவறு விட்டு விட்டுட்டார்கள் என்று நான் பார்க்கின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த இவர்களுடைய ஒற்றுமையை நாங்கள் பாராட்டியாக வேண்டும் மற்றது தேர்தலை பொறுத்தவரையில் கூட பாருங்கள் ஒருவர் உயர்நீதிமன்றத்திலே ஒரு இராணுவ அதிகாரி ஒரு அடிப்படை ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்கின்றார் இந்த தேர்தலை ஒத்தி வைப்பதற்கு அவர் இந்த தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு தேர்தல் செலவு என்று பார்க்கின்ற பொழுது பத்து பில்லியன் பில்லியன் எனவே அதை நேரடியாக தேர்தல் ஆணையம் கேட்டால் பன்னெண்டு கிட்ட வரும் என்கிறார்கள் எனவே இந்தளவு செலவிலே 
நாங்கள் ஒரு தேர்தலை பார்க்க போகின்றோமா அல்லது அதை மக்களுக்காக பயன்படுத்தி இருக்கலாமா என்கின்ற ஒன்றை இருக்கின்றது மக்களுடைய வரமே நிலை மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்ற பொழுது ஜனநாயக உரிமைகள் உண்மைதான் ஆனால் அதை நாங்கள் சற்று ஒத்தி வைத்து அங்கால் போக வேண்டுமா இல்லையா ஏனென்றால் நாடு அழிந்து சீரழிந்த பொழுது நீங்கள் எல்லாம் வங்கியை பெறுமீங்க இந்த தேர்தல் இன்றைக்கி தேர்தலில் வைங்கள் இல்லாட்டி போராட்டம் என்றவர்களெல்லாம் வங்கி இருந்தீர்கள் போராடியவர்களுக்கு பதில் சொன்னீர்களா அல்லது நாட்டை மீட்டெடுத்தீர்களா கடனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு ஒரு வல்லமை வேண்டுமே அதை விடுத்து தேர்தல் தேர்தல் என்று சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆ நிச்சயமாக அந்த வகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தேர்தலில் உள்வாங்கப்படுவதற்கு அல்லது கட்சிகள் அவர்களை உள்வாங்குவதற்கான நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றதா அது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு அதாவது பாரிய தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் சாதித்தது என்ன ஒன்று உண்மை இவர்கள் நாள் இருந்த ஜனாதிபதி போய்விட்டார் அதாவது இந்த நாட்டை சரியாக வழிநடத்த முடியாத ஒரு நிலையிலே அவர் போய்விட்டார் அவரை போக வைத்தீர்கள் அவ்வளவுதான் நாட்டை மீட்பதற்கு உங்களால் முடிந்தது ஆண்டால் இல்லை எனவே மீண்டும் ஒரு அறகல ஒரு ஒரு போராட்டம் தேவையா என்கிற நிலை இருக்கின்றது அதே போல இன்னொரு இந்த போராட்டத்தில் இருப்பவர்களை கட்சிக்கு அதாவது தேர்தலிலே போட்டியிட வைத்தால் எதிர்காலம் அப்படி இருக்கும் என்கிற ஒரு கல்வியும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரு பக்கம் சில உந்துதலை கொடுத்து இந்த நாட்டை சீரழிவு பாதையிலே கொண்டு சென்ற ஜனாதிபதியை வெளியேற்றி ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்கி ஓரளவு மூச்சு விடக்கூடிய ஒரு கொஞ்சமேனும் ஒரு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது உண்மைதான் ஆனால் அவர்களால் அரசியல் செய்ய முடியும் என்பது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏனென்றால் அரசியலே ஊழி துளைத்தவர்கள் கூட முன்வரவில்லை இதே சஜித் துணைமதாஸ் அவர்கள் கூட முன்வரவில்லை இந்த நிலையிலே இருப்பதை தூற்றிக்கொள்வது போல அர்த்தம் இல்லை ஆம் அந்த வகையில் இளைஞர்கள் முன்னெடுத்த அந்த போராட்டம் காரணமற்றது என்ற தோற்றப்பாட்டில் அவர்கள் தொடர்ந்தும் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று நினைக்கின்றீர்கள் அதாவது அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டார்கள் என்பதை என்னால் முட்டாளிட்டுக் கொள்ள முடியவில்லை ஏனென்றால் சில அதாவது ரா இராணுவ அல்லது போலீஸ் இந்த இரகசிய உள உளவு சம்பந்தமானவர்கள் அதை பார்த்து இவர்களால் தான் இந்த பிரச்சனை என்ற நிலையில் என்கின்றவர்கள் கை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிணை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது எனவே ஒன்று ஜனாதிபதி மாளிகையிலே பல பொருட்கள் காணாமல் போயிருக்கின்ற பல தாரணை அதுகள் எல்லாம் ஒரு நல்ல முறை அல்லாதே அதாவது போராட்டம் என்பதை போராட்டமாக செய்யுங்கள் அதற்காக இருக்கிற சொத்துக்களை அளிப்பது அரச சொத்துக்களை அளிப்பது இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க கருத்துக்கு எடுக்கத்தானே வேண்டும் நேரத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஆ அந்த வகையில் தற்போது அண்மையில் விஜயம் செய்த இந்திய வெளிவகார அமைச்சரிடம் தமிழ் தலைமைகள் முன்வைக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அதாவது இன்று மாலையிலே அவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள் அதாவது இன்று வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் அவர்கள் சந்திக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் முன்வைக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை எங்களுடைய இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் பற்றி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அதுதான் அதுதான் என்று சொல்கிறார் ஆனால் எங்கேயும் முடிக்கி எங்கே முடுக்கி விடப்பட்டிருக்கிறது எங்கே எப்பொழுது நடம் பெற போகின்றது எதுவுமே எனக்கு தெரியவில்லை அதாவது அவருடைய கருத்தை குறை கூறுவது என்னுடைய நோக்கமும் அல்ல ஏனென்றால் அவருடைய ஒரு நாளாந்தமாக அவர் ஓய்வின்றி பல்வேறு விடயங்களே பல்வேறு கருத்துக்களே அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் தமிழர்களுக்கு எப்படியான பிரச்சனை இருக்குன்னு அப்படியாக ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் அணுகி கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய பேச்சுக்கள் கருத்துக்கள் சிறப்பாக இருக்கின்றது ஆனால் இவற்றை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த பியூரோக்ரஸி என்று சொல்கிற அந்த அரசு அமைப்புகளில் இந்த இயந்திரங்கள் செம்மையாக செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இதெல்லாம் இருக்கின்றது அதாவது யாழ்ப்பாணம் போனால் பல நல்ல கருத்துக்களை சொன்னார் வரவேற்கத்தக்கது வரவேற்கின்றோம் அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்தம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் எந்த தேர்தல் நடக்க போன்றது தெரியாது பதிமூன்றாவது திருத்தம் இடம்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தேர்தல் நடந்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த அதிகார பரவலாக்கிறோம் அதனுடைய விஷயங்கள் விளம்பரம் முடியும் அல்லது கவர்னரை வைத்து தான் மாகாணாட்சி நடந்தாக இருந்தால் அது உண்மையான அதிகார பரவாயற்களை அர்த்தமற்றதாக்கி வரும் அந்த வகையில் மாகாண சபைக்கெல்லாம் போக வேண்டும் அவருடைய கருத்துக்கள் சிறப்பானதாக தான் இருக்கின்றது அதனால் நாட்டை விட்டெடுக்காது இவற்றுக்கெல்லாம் எப்படி போகுது என்கின்ற ஒன்றில் இருக்கின்றது அதைவிட அதை தவிரவும் பார்த்தேன் இப்போ எங்களுடைய வடபகுதியிலும் கிழக்கு மாகாணங்களிலும் ஒன்றுபடுங்கள் ஒன்றுபடுங்கள் என்று ஒரு மக்கள் போராட்டம் இது இன்னும் இது தேசிய பிரச்சனைக்கு இப்போ பரிகாரம் காண்பதற்கு ஒன்றுபட வேண்டும் சாதாரண உள்ளூராட்சி தேர்தல் தானே தனித்தனியை கேளுங்கள் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் தானே அப்போ யார் வந்தாலும் எமக்குள் தான் நாம் இறப்ப விட்டுறோம் அதனால் இதுக்கு போய் ஒன்று படங்கள் ஒன்று படங்களில் போராட்டம் ஏதோ தேசிய பிரச்சனைக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய அபிலாசைகளுக்கு தீர்வுதார மாதிரி அல்லவா அழுத்தங்கள் இருக்கின்றன 
எனவே மக்களும் சில விஷயங்களை சிந்தித்து செயற்படுத்த வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது உண்மை ஒன்றுபடுங்கள் என்றால் எப்படி ஒன்றுபடுவது என்பது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் ஒன்று எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு துயரமான ஒரு விடயம் என்ன வந்தால் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை இன்று அனாதையாக விட்டது ஒரு பெரிய வரலாற்று துரோகம் ஆனால் அதற்காக பெயர் குறிப்பிட்டு இந்த நேரத்தில் நான் நிறைய சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை என்று சொல்லி ஒரு காலத்திலே ஒரு தலைமை என்று ஒரு தலைவர் இருக்கவில்லை இணைந்தவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக எல்லா பிரச்சனையும் கதைத்தோம் ஒரு காலம் ஆரம்ப காலம் பின்னர் ஏதோ பாராளுமன்ற குழுவின் தலைவராக சம்பந்தர்கள் வந்தார்கள் சம்பந்தரை அவர்கள் பல விடயங்களை சிறப்பாக செய்தார் காத்திரமாக பேசக்கூடியவர் அவர்களை நான் ஒரு சாணக்கியராக நான் பார்க்கின்றேன் நான் அவருடைய ஒரு பிறந்த தினத்தில் சந்திச்சு பொழுது கூட சொன்னேன் அவருடைய டிப்ளமசி அவருடைய சாணக்கியத்தை ஒரு நூலாக எழுத வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சாணக்கியர் இன்னும் ஒரு ஒரு காலத்திலே நியமன நியமன பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்த ஒருவர் பின்னர் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்த ஒருவருடைய முழு ஒரு 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 பொம்மையாக இந்த கட்சிகள் எல்லாம் வெளியேறுகின்ற நிலையை ஏற்படுத்தியது ஏற்படுத்தி விட்டு ஒரு தனி கட்சி கூட்டமைப்பின் பெயரை பாய பாயப்படுத்தப்படக்கூடாது சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை ஓகே எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒளிந்து விட்டது அப்படி இருக்கட்டும் நீங்கள் தமிழர் சொல்ல போங்கள் மற்றவர்கள் போக வழியை பார்க்கட்டும் ஆனாலும் தெரியாதா எங்களுடைய வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஒருமைப்பாடுகள் ஏற்படுவதும் குலைவதும் ஒரு வரலாறு ஆகிவிட்டது ஏனென்றால் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியை தமிழர் ஐக்கிய முன்னணியாக வட்டக்கோட்டை பிரகாரத்தில் இருந்து கொண்டு வந்த எஸ் எஸ் ஜே வி செல்வநாயகம் சாஜே வி செல்வநாயகம் அவர்கள் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளாத ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அவர்களையும் தொண்டமன் அவர்களையும் தனம் திறந்து வரவேற்று தலைமையாக்கி ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி எனக்கு நினைவிருக்கிறது அப்பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் நான் ஏழைகள் முடித்த காலம் ஏழைகள் காலம் மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதிகாலையிலே சூரியன் உதிக்கும் போது தனிநாடு மலகம் வந்தவர்கள் அதில் தப்பில்லை ஆனால் அதன் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட விளைவு அந்த போ என்னுடைய சாத்திய போராட்டம் முடிந்து விட்டது இப்போது இனிமே நீங்கள் தொடங்கள் போராட்டத்தை என்று சொல்லி விட்டவர்களும் கூட குற்றம் சாட்டவில்லை அவருக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட மனநிலையும் அவருக்கு ஏற்பட்ட அழுத்தமும் அது சரி ஆனால் இறுதியாக என்று நடந்துவிட்டது இன்றைக்கு பகிரங்கமாக புலிகளை கூட குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலையிலே தான் மக்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கை மோர்வலை பாருங்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் செய்தது எடுத்துக்கொண்டதும் சரி பின்னரான பாதைகள் இந்த கூட்டமைப்பு மாதிரி தான் அதை மாதிரி தான் கூட புலிகள் எல்லாம் வந்தால் சரி எல்லோரும் போராடினார்கள் பிறகு ஒரு தினம் பேர் இல்லாமல் செய்தார்கள் அழித்தார்கள் ஒழித்தார்கள் என்ற நிலைக்கு போய்விட்டார்கள் எனவே இது ஒரு வரலாறு அதாவது அதே புலிகள் தான் எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்தினார்கள் ஒன்றுபட படுத்தினார்கள் அல்ல ஒன்றுபடுத்தான அனுசரணை விளங்கியிருந்தார்கள் கூட்டமைப்பு பொருளான பொழுது வரவேற்றார்கள் அவர்கள் தான் அரசியல் அமைந்து முன்னணியில் விட்டார்கள் செய்தார்கள் உண்மை இன்றைக்கு என்ன நடந்துவிட்டது மீண்டும் அப்படி வந்தைக்கு போய்விட்டான் பாம் நேர்களை நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவேளை பின்னர் மீண்டும் சந்திப்போம்
கஜேந்திர குமார் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஸோ நீ வாக பேசுகிறார் உண்மையை அர்த்தங்களாக இருக்குது அப்போ அடுத்த கட்டம் என்னப்பா அடுத்த கட்டம் என்ன அதாவது நாங்கள் இந்த கொள்கையோட இருக்கின்றோம் சரி கொள்கை சரி அது யார் அனுசரணைப்படுத்துவது யார் முன்னேற்றுவது அல்லது இப்படி காலம் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருப்பதா என்று ஒரு கருச்சி இருக்குது அதே போல் இப்போ விக்னேஸ்வரர்கள் தலைமையில் இணைந்து கொண்டார்கள் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஆனால் கருத்து முரண்பாடுகளை நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே தீர்த்து மக்கள் முன்னே நல்ல நடத்தை காட்டுங்கள் என்னால் என்னை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் அரசியல் லாபம் செய்து லாபத்துக்காக என்னுடைய சொந்த அரசியல் லாபத்துக்காக நான் வடக்கு கிழக்கு வீட்டு பேசவும் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாடாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அல்லது கொழும்பிலே கூட நான் என்னுடைய அரசியல் நலனுக்காக உடைத்து கொண்டு கட்சி கூறி உடைத்து கொண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் ஓடவும் தயாராக இல்லை இதோ நடப்பவர்கள் நடக்கட்டும் ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்திலே எல்லோரும் அபிலாசைகளாக ஒதுக்கிட்டு எல்லாருமே அந்தந்த பெரிய நிபுணத் நிபுணத்துவம் கொண்டவர்களாக ஒருமைப்பாட்டை குலைக்கும் நிலை என்று தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஆனபடியால் விக்னேஸ்வரன் ஐயா தலைமையில் ஒன்று படுங்கள் ஓகே கருத்து வேற்றுமை ஐயா வழியேறி விட்டார் ஐயா அப்போ ஒழுமை போய்விட்டார் இதையெல்லாம் ஊடகங்களுக்கு சொல்லி நாங்கள் எங்கள் உண்மை நாம் சிறுமைப்படுத்தி கொள்ள தேவையில்லை என்று நினைக்கின்றேன் என்னால் நேற்று இதை நான் சொல்லியாக வேண்டும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்திலே மக்களுடைய வாக்குகளால் மாகாண சபைக்கு வந்து மாகாண சபை அமைச்சராக இருந்த ஒரு பெண்மணி சொன்னார் உங்களுடைய கட்சி பதிவு செய்யப்படவில்லை அதெல்லாம் எங்களோட நினைத்து கொள்ள முடியாது என்று அவரை வெளியே வைத்து விட்டதாக சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் அதாவது அரசு பொதுவான அரசியல் கருத்துக்களை கதைக்க நான் விரும்புகிறேன் சில விடயங்களில் நாங்கள் தலையிடாமல் இருப்பது அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லவில்லை அப்படியா உங்கள் கவலையை புரிகிறது என்றால் ஒருமைப்படுத்துவது யார் என்று ஒரு கேள்வி ஒன்றிருக்கிறது ஹூ இஸ் டு பெல் த கேப்டனுக்கு அப்படிங்க தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் இந்த பூனைக்கு மணி கட்டுவது யார் என்ற ஒரு பெரிய பெரிய சொல்லி ஒன்று அதனால் ஏதோ ஒன்று படுங்கள் பரவாயில்லை ஆனால் அதே வைத்து ஒன்று படுவோமா பிரிஞ்சு போவோமா கூட்டமைப்பு உடைஞ்சு போயிட்டு தான் தமிழ் அரசு கட்சி தான் தமிழக கட்சி சொல்கிறது கூட்டமைப்புகளில் தான் இருக்கிறது எப்படி அது கூட்டு அமைப்பாக முடியும் தனி தமிழ் அரசு கட்சியில் ஒரு தனி கட்சி பலமுள்ளதாக இருக்கலாம் அதற்காக கூட்டமைப்பென்ற சொல்லை நீங்கள் ப நீங்கள் பறிக்கக்கூடாது அது அர்த்தமிட்டது அதை விட்டு விடுங்கள் உங்கள் கூட்டங்கள் புதிய புதிய கூட்டமைப்புகள் போங்கள் அது என்ன வந்து விட்டது தமிழ் விடுதலை கூட்டணி போகிய விடையிலே அப்படி இரண்டு அந்த பெரிய தமிழ் விடுதலை கூட்டணி இன்றைக்கு ஒடுங்கி அடங்கி ஒடுங்கி எங்களுடைய ஆனந்த சங்கரி ஐயாவுடைய தலைமையில் இருக்கவில்லையா அதே போல் கூட்டமைப்பும் கூட்டமைப்பில் பேரே இல்லாத விட்டு விடுங்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் எங்களுடைய வீரகேசரி பத்திரிகையிலே கடந்த வார இதிலே பார்த்தேன் மேலே எங்களுடைய படம் இருந்தது நாங்கள் நாலு பேர் கையெழுத்து போடுகிறோம் அது முடிந்து விட்டது அது ஒன்றும் இல்லை கவலை தான் ஏனென்றால் ஒரு நல்லெண்ணத்தோடு தேசிய ரீதியாக தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகளை கொண்டெடுப்பதற்காக ஒன்றுபட்ட ஒரு அமைப்பு அதை அதற்காக வைத்து கொண்டு இந்த சில்லறை தேர்தலை நீங்கள் தனியாக தனியாக கேட்டிருக்கலாம் அதை விட்டு வெடுத்து விட்டு வீணாக தமிழரசு கட்சியையும் குறை கூற வேண்டிய உண்மைக்கு தள்ளி தமிழரசு கட்சியையும் ஒளிவுபடுத்தி அதே போல் நாங்கள்லாம் மூத்த கட்சி என்று சொல்கிறோம் அதையும் ஒளிவுபடுத்தி உண்மையான மூத்த கட்சியான தமிழ் காங்கிரஸ் ஒரு மூலையில் இருக்க தமிழரோட தமிழ் கூட்டம் என்ற பேரை நீங்கள் அவர்களும் பாதிக்கக்கூடாது என்று ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தேன் அதாவது அந்த வகையிலே நான் நினைக்கிறேன் சம்பந்தரா சம்பந்தா இரா சம்பந்தரவர்களால் இந்த கூட்டமைப்பை கட்டி காப்பாற்ற முடியாவிட்டாலும் அவர் பல இடங்களிலே மௌனம் சாதித்திருக்கின்றார் இனி அந்த மௌனத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு என்று நினைக்கின்றேன் அந்த மௌனத்தை குறைத்தவர் அவருடைய சீடர் சுமந்திரன் அவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் நன்மையிலே சுமந்திரன் மீது தமிழ் தலைமை சார்பாக பாதிப்பு கொண்டவர் ஏனென்றால் பல விடயங்கள் சர்வதேச நாடுகளினுடைய ஈடுபாடு தேவைப்பட்டது இந்தியாவுடைய ஈடுபாடு தேவைப்பட்டது எனவே ஒரு காலத்திலே குமார் பண்ணம்பலம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கவில்லை ஆனால் அனைத்து உலகம் அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதே போல் அடையாளம் கோணக்கூடிய ஒரு தலைவராக இன்றைக்கு சுமந்திரன் அவர்கள் இருக்கின்றார் நான் அந்த தெங்குராஜிலே சேர்ந்த பாராட்டை அவருக்கு தெரிவித்து ஆகணும் ஆனால் அரவணைத்து செல்கின்ற எல்லாரையும் அரவணைத்து புத்தி சாதகமாக இந்த இளமையாக வீறு கொண்டெழுதா விழாது பொறுமையாக இளமையாக வேறு கொண்டதால் பொறுமையாக அரவணைத்து செல்ல முடியுமாக இருந்தால் சிறப்பாக அமைந்திருக்க வேண்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு என்னவொரு காரணம் என்றால் என்னுடைய அன்புக்குரிய பாபை சீராஜ் ராஜா அவர்கள் பல மிளந்த ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது அதற்கு அரசியல் ரீதியாக பல மிளக்க மிளந்தது தான் ஒரு காரணம் அரசியல் ரீதியாக பல மிளக்காமல் இருந்தால் உள்ளத்திலேயே ஒரு துணிவு இருக்கும் இதுதான் உண்மையாக சொல்கிறேன் விட கூட ஒரு பதவியிலே இருந்து அரசியல் பதவியிலே இருந்து நம்ம பேசுவோமாக இருந்தால் இன்னும் கூட அர்த்தமாக பேச முடியும் ஏதோ அது தமிழனுடைய தலைவிதி
இறைவன் தான் காப்பு கடவுள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆம் அந்த வகையில் தற்பொழுது ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற அந்த கூட்டமைப்பு போன்ற ஒரு பொது அமைப்பின் இடைவெளியை எதிர்காலத்தில் நிரப்ப போகின்றவர்கள் யார் அல்லது எவ்வாறு அந்த இடைவெளி வெற்றிடத்தை நிரப்பலாம் என கருதுகின்றீர்கள் ஒரு நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேயே ஒரு பாரியர் அர்த்தம் கொண்டு இருக்கிறது அதாவது நாங்கள் ஒன்றுபட்டால் தான் நமக்கு அரசியல் தீர்வு எனவே அந்த அரசியல் தீர்வு வங்கி என்று பார்க்கின்ற பொழுது நான் உண்மையான சொல்கிறேன் சிறுவான டக்ளஸ் தேவானந்த அவர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர் வந்து யாரும் கூட சொல்லக்கூடாது ஏன் என்றால் தொடர்ச்சியாக மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்திருக்கின்ற ஒரு தலைவர் எனவே ப்ராக்டிக்கலாக அவர் தான் சொல்கிறேன் இந்த தேர்ட்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் அரசியல் அமைப்பின் பயன்பூண்டாத திருத்தம் செம்மையாக அமலாக்கப்பட்டால் தமிழ் மக்கள் யாருக்கும் பிரிவே அந்த இந்த விதமான ஒரு விரக்தியான அரசியல் நிலையை ஏற்படாது ஒன்று படமான தேர்தல் முடிஞ்சோடனே தேர்தல் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த நான் இலங்கை அதன் மூலம் எங்களுடைய எங்களுக்கு இருந்த அரசியல் உரிமைகளை இல்லாத செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் என்ன கடந்த அரசாங்கம் உண்மையாக வடபகுதியிலே ஒரு மாகாண சபை இயங்குகின்ற பொழுது ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு ஒரு கோஷம் ஒரு பிரச்சனை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கவில்லை எல்லாமே வாழ்வாதார பிரச்சனையாகத்தான் இருந்தது ஆசிரியர் பிரச்சனை இருக்கலாம் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் விவசாய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்தது எனவே அந்த தேர்தலை வைக்காமல் விட்டது ஒரு பாரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதை தேசிய அரசாங்கங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேசிய தலைவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் சும்மா இருந்து அந்த காலத்தில் இருந்தே வயல் செய்வோம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் குப்பைகளை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டே வயலில் போட்டு உழுது வேந்து மரத்து வேந்து திருப்பி விதைச்சு செய்தோம் திடீரென்று கொண்டு கொண்டு வந்தார்கள் இல்லை ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் கூட நாங்கள் அமோனியாவும் யூரியாவும் பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் நல்ல வாரிவாக செலுத்து வளர வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை இருந்தது அதே ஒரு தேவையும் இல்லாமல் அதை விடுத்து தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் இந்த நாட்டிலே பல இடங்களிலே தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தேவையும் இல்லாமல் நான் சில விடயங்களில் அதை இந்த நிகழ்ச்சி கூட வெளிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறேன் என்றால் சில அரசு அதிகாரிகள் விடுகின்ற தவறுகள் நிறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு நான் நேற்று முந்தைய நாள் பார்த்தேன் ஒரு பாரிய ஒரு தொழில் கூடுதலாக பண்களால் ஒரு தென்னிலங்கையிலே பண்களால் செய்யப்படுகிற தொழிலுக்கு ஒரு வரையறைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறார் இவர்கள் வரையறை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் என்ன நடக்கும் அது களவாக செய்யப்படுவதற்கான நிலைமையை ஏற்படுத்தும் அல்லது அவ ரெண்டு அடுத்த விட அது அந்த தொழிலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் சட்ட ரீதியாக ஒரு சாதனத்தை வைத்து தொழில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக செய்வார்கள் இனி வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் வரையறுத்து சுருக்குவீர்களா இருந்தால் அவர்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகிறது அது அப்படியான ஒரு நிலை விட்டுட்டு திடீர் திடீரென்று வில்லங்கமான முடிவுகள் எடுப்பது அப்படி அப்படியான நிலைமையை விடுத்து நாங்கள் நல்ல வழியிலே சிந்தித்தோம் என்றால் பல விடயங்களை சிறப்பாக எங்கள் நாட்டில் நடத்த முடியும் அந்த வகையில் தமிழ் தலைமைகளின் தமிழ் கட்சிகளின் இந்த பிரிவுகள் பிளவுகள் முரண்பாடுகள் எதிர்காலத்தில் வாக்கு வங்கியில் எவ்வாறான தாக்கத்தை செலுத்தும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் பொதுவாக இப்படியான விடயங்களுடாக உறப்பு கண்ட தலைவர் வாக்களிக்க போவாங்க இவங்களுக்கு வாக்களிச்சின்னப்பா இவங்களுக்கு ஏன் வாக்களிக்கணும் நிலைக்கு வந்துடுவாங்க பொதுவாகவே தமிழ் வாக்கு வாக்கு வீதம் வாக்காளரும் குறைந்து கொண்டு போகிறாங்க வாக்களிப்பும் குறைந்து கொண்டு போனால் எங்களுடைய நிலை என்ன எனவே அனைவரும் தங்களுடைய வாக்குரிமையை பயன்படுத்த வேண்டும் இவர்கள் எப்படியான சீரழிவை செய்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய உரிமையை ஒரு தார்மீக கடமையாக செய்ய வேண்டும் என்கின்றது ஒரு கோரிக்கை அதாவது அது வடக்கு கிழக்கு மக்களாக இருக்கலாம் எங்களுடைய கொழும்பு வாழ் மக்களாக இருக்கலாம் ரொம்ப குறிப்பாக கொழும்பு வாழ் தமிழ் மக்களுடைய வாக்களிப்பை பொறுத்தவரையிலே நான் பார்க்கின்றேன் வடக்கு கிழக்கு சார்ந்த தலைநகரிலே வாழ்கின்ற மக்களுடைய வாக்களிப்பு வீதம் வாக்களிக்கின்ற வீதம் இன்றுமே குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் இவங்களே ஏதோ போகிறாங்க என்னவோ செய்கிறாங்களோ அல்லது எங்களுக்கு அக்கறை இல்லைங்கிற வாழ்வாதார பிரச்சனை என்று கூட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே எப்பொழுதும் தார்மீக ஒரு ஆயுதமான வாக்கை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கான தூண்டுதலை கொடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக செய்தாக வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் வடக்கு கிழக்கிலே இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையிலே ஒரு உள்ளூராட்சி சம்பந்த தேர்தல் என்ற வகையிலே நாங்கள் ஒருமைப்பாடு விலகி விலகி போனாலும் எதிர்காலத்திலே இந்த ஒருமைப்பாடு ஏற்ப தேசிய பிரச்சனைகளை கதைப்பதற்கு இந்த ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்தியா இந்தியா என்கின்ற சக்தி வழிவகுக்க வேண்டும் உண்மையாக இப்போ நாங்கள் சொன்னால் இதை எங்களுடைய இன்று வந்திருக்கின்ற கலாநிதி ஜெய்சங்கர் அவர்களோ அல்லது இந்திய அரசாங்கமோ இந்த ஒருமைப்பாட்டை மீண்டும் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் தான் போலும் அவர் இன்று மாலையிலே அனைவரையும் ஒன்றாக சொல்லுகிறார் அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாகும் 
அது பன்னெடுங்காலத்தின் முன்னர் கூட இருந்த இந்திய வழியுறவு மற்றும் செயலாளர் வந்தபடின்னு சொன்னார் ஒன்றாக வாருங்கள் ஒன்றாக வாருங்கள் ஒரே கருத்தை தானே பல்வேறாக சொல்கிறீர்கள் என்று ஒன்றாக வாருங்கள் எனவே பல்வேறு கருத்துக்களை கொண்டவர்கள் தேசிய பிரச்சனையினை ஒன்றாக செயற்படுவது வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடியாம என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் தமிழ் கட்சிகளின் இந்த பிரிவு பிளவுகள் தென்னிலங்கை கட்சிகள் அதாவது தேசிய கட்சிகளின் உள்வருகைக்கு காரணமாக இருக்குமா உதாரணமாக வடக்கு கிழக்கில் தமது கட்சிகள் தமிழ் தலைமைகள் பிரிந்து செயற்படும் போது ஒரு ஐக்கிய தேசிய கட்சியோ அல்லது ஒரு மொட்டு கட்சியோ உள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் என்று கருது ஏற்பட்டு கடந்த காலங்களில் எப்படி ஏற்பட்டது அதாவது மகேஸ்வரர் காலத்தில் எடுத்து பார்க்கிறோம் என்றால் ஈமின் அதற்கு முன்னர் கூட இப்போ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பல்வேறு விடயங்களில் உள் உள்வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தியது ஏனென்றால் எங்களுடைய அபிலாஷைகள் என்பது அடங்கி போகின்ற பொழுது வாழ்வாதாரத்துக்கான உதவிகளை வேலை வாய்ப்பை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியவர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது அது தவிர்க்க முடியாது இப்போ அங்கஜனவர்கள் வந்தார்கள் அங்கஜவர்கள் வந்தார்கள் நான் அவர்களையும் சாதித்தார் என்று நான் அதை குறை கூட விரும்பவில்லை மக்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப தான் வந்தார்கள் மக்கள் தான் அனுமதித்தார்கள் வழிகாட்டினார்கள் எனவே உண்மையாக எங்களுடைய அபிலாஷைகளுக்கும் எங்களுடைய கோட்பாடுகள் அந்த காலத்திலே தாயக கோட்பாடுகள் இன்றைக்கு தாயகம் அங்கே கோட்பாடு அங்கேயே என்று தெரியவில்லை அதை நான் பகுதியாக சொல்லவில்லை ஆனால் அப்படியாக இருந்த ஒரு சமூகம் இன்றைக்கு ஒரு லூசிடாக எல்லாம் கலந்து 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 போய்விட்டது ஆதலினால் அப்படி ஒரு நிலைமை வருவது தவிர்க்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது சில வேளையில் அபிவிருத்தியை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் உள்வாங்கப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பிக்களை விட ஏதாவது அபிவிருத்தி செய்வாராக இருந்தால் அது உள்வாங்க வேண்டிய தேவை தவிர்க்க முடியாது நான் ஒரு வகையில் பாருங்களேன் டக்ளஸ் தேவானந்த அவர்களுடைய தேவை ஒன்று இருக்கிறது அபிவிருத்தி இருக்குது வேலை வாய்ப்பு கடை தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை எனவே அதை அணுகக்கூடியவராக இருக்கிறார் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கின்றது ரொம்ப பெண்கள் எதையும் சாதித்தோம் அல்லது கிளிநொச்சியில் இருக்க எதுவும் சாதிச்சிட்டோம் யாழ்ப்பாணத்தில் எதுவும் சாதிச்சிட்டோம் நீங்களும் ஒரு சென்மராட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஊரில் நடந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கவலையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் எங்களுடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் நாட்டை விட்டு போய்விட்டார்கள் அடுத்த ஒரு சந்ததி எங்களுக்கு கிடைக்காது விவசாயம் செய்வதற்கு சரி அப்படி இல்லை என்றால் அதற்கேற்ற தொழில்நுட்பத்தை பயிற்று வைக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டாம் இப்போ தென்னிலங்கையிலே எல்லாம் அறிவு வெற்றுறது எல்லாம் வந்து இப்போ இயந்திரமயமாக்கப்பட்டு அரசியை உருவாக்குவது இயந்திரமயமாக்கப்படும் எனவே இவற்றையெல்லாம் நல்ல முறையிலே தொழில்நுட்ப ரீதியாக வளர்வோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக தமிழகம் நாங்கள் வளர முடியும் எனவே அரசியல் பிரச்சனையை வைத்து அபிவிருத்தியை கைவிட வேண்டாம் என்கிற ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது அம்மையர்களை நீர்கொண்ட பார்வை நீர்ச்சிகளாக இணைந்திருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் சந்திப்போம் ஆம்நேயர்களை நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக ஒரு சிறிய இடைவெளியின் பின்னர் சந்தித்து இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் கொ கொழும்பில் அல்லது அது போட்டியிட போகின்ற இடங்களில் முன்னெடுக்க உள்ள திட்டங்கள் குறித்து கூற முடியுமா சொன்னால் உண்மையாக திட்டங்கள் என்று நான் அதீதமாக சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸை பொறுத்தவரையிலே கொழும்பை அதாவது பல இடங்களிலே எங்களுடைய தபால் பட்டிஷனத்திலே பல போட்டியிடுகின்றார்கள் ஏனென்றால் எங்களுக்கென்று தமிழனுக்குன்னு ஒரு கட்சி தேவை என்ற நிலை இருந்தது அந்த வகையில் தான் ஒரு காலத்திலே நானும் மன கணேசன் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உருவாகி மேம்பியாக மாகாண சபை உறுப்பினராக மாநகர சபையாக எல்லாம் இருந்தோம் சில யாழ்ப்பாணத்து கட்சியில் போல் தான் சில கால்பணர்கள் விவசாயங்கள்னால் எல்லாம் வழியேறி இன்றைக்கு முடிந்து போயிருந்தோம் அதனாலே பிரபா கணேசன் அவர்கள் கூட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரதவி அமைச்சராக பாரிய சேவை செய்கிறார் நான் கூட மாகாண சபையாக பாரிய வேலையை செய்கிறேன் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் விட்டு வர விடப்பட்ட நிலையிலே மீண்டும் நாங்கள் அதை கட்டி எழுப்பி இருக்கின்றோம் மக்கள் அதற்கான அங்கீகாரம் ஒன்று பெற மக்கள் அதற்கான ஒரு அங்கீகாரம் தருவார்களா என்றால் தருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக மீண்டும் நம்ம தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் கட்டியெழுப்பு தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் கட்டியெழுப்பப்படுவது அல்ல பிரதிநிதித்துவத்தின் மூலம் ஊடாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய தேவைகள் தமிழ் பாடசாலைகளுடைய பிரச்சனைகள் தமிழ் மக்களுடைய ஆசா எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் எம்மாலான உந்து சக்தியாக ஒரு சக்தியாக நாங்கள் இருப்போம் அந்த வகையில் தான் அது போட்டியிடுகின்றது நாங்கள் தனித்து தான் இருக்கின்றோம் என்ன என்று கூட அதாவது இந்திய கூட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது எஸ்ஜேபி 
சஜித் பிரேம்தாஸ் அவர்களுடன் பலர் கூட்டி சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டி சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பலர் சில இடங்களில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இணைந்துக்கும் போட்டியிடுகிறார்கள் சில இடங்களில் ஐக்கிய தேசிய ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிரமுகர்கள் முற்றிலே இணைந்து போட்டியிடுகின்றார்கள் எனவே நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு தமிழ் அடையாளம் ஒன்று தேவை என்று நான் என்றால் ஒன்றுமே அல்ல கிட்டத்தட்ட அவர் குமார் பண்டமலம் அவர்கள் மரணித்த காலத்தில் இருந்து அதாவது அவரது தேர்தல் குழந்தையை கட்ட காலத்தில் இருந்து நாங்கள் தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அது வெற்றி கண்டோம் வெற்றி கண்டோம் ஆனாலும் இன்று வடபகுதி உள்ளது போன்று தான் சில தனிப்பட்டவர்களுடைய தனிநபர் கருத்துக்களால் அதற்கான ஜனநாயக அங்கீகாரங்களால் அந்த தனிநபருடைய வேகத்துக்கும் ஜனநாயகத்தினுடைய அங்கீகாரம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் என்று நாங்கள் சேர்ந்திருக்கின்றோம் ஒன்றுபடுவோம் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கின்றது வந்த வகையில் கொழும்பில் தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய விடியங்கள் அல்லது நீங்கள் முன்னெடுக்க இருக்கின்ற திட்டங்கள் என்ன வகையில் அதைத்தான் சொல்லணும் அதாவது தமிழ் மக்கள் வாக்களியுங்கள் தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு வாக்களியுங்கள் அடையாளம் காட்டுங்கள் அதன் மூலம்தான் சக்தி பிறக்க முடியும் பெருமனே பேச்சளவிலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ பேச்சளவிலே ஆ அப்படி இருக்கிறீங்க ஸோ நல்ல விஷயம் நல்ல நாளை பேசுகிறீங்க நல்லா இருந்தது அப்படி ஒன்றும் செய்ய முடியாது அரசியல் அங்கீகாரம் தேவை அந்த அரசியல் அங்கீகாரத்தை கொழும்பு வாழ் தமிழ் மக்கள் தந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் மீட்டெடுக்க முடியும் மீண்டும் நிமிர முடியும் என்கிற நம்பிக்கை அந்த வகையில் தங்கள் கட்சிக்கான ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கான அந்த ஒரு அங்கீகாரம் சின்னம் சின்னத்தை ஒதுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் கிடை கிடைத்திருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் அந்த சின்னம் கிடைத்த செயற்பாடானது ஒரு வெற்றி வாய்ப்பை எந்த அளவுக்கு கொண்டு செல்லும் என கருதுகின்றேன் இல்லை ஏனென்றால் நான் நினைக்கிறது நான் கூட அன்று ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியிலே இருந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே போட்டியிட்டு தான் மாகாண சபையில் வந்து சாதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் அப்படியான ஒரு அரவணைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியிடம் பெரிய அளவில் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஊராட்சி மன்ற தேர்தல் என்ற வகையிலே நாங்கள் வாழ்கின்ற வட்டாரங்களை தான் நாங்கள் பிரயோகப்படுத்த முடியும் என்கின்ற தேவை இருக்கிறது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுதும் கூட மிகவும் ஒரு கொழும்பு மாநகர சபை என்கின்ற அந்த பிரமிப்புக்கு ஏற்ற வேட்பாளர்களை அவர்கள் கொடுக்கின்றார்களா என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஏற்ற வேட்பாளர்கள் கூட போட்டியிடுகின்றார்கள் இல்லை ஒரு காலத்திலே அமைச்சராக இருந்த மிலிந்த முறை மிலிந்த முறைகோடு அவர்கள் கூட மாநகர சபையிலே வந்து போட்டிட்டு இருந்தார் வாசுதேவ நாணயக்கார் அவர்கள் எனவே அப்படி ஒரு நிலை ஒன்று ஏற்பட வேண்டும் அதாவது சக்தி உள்ளவர்கள் அதை சாதிக்க பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் எதையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்க வேண்டாம் பாருங்கோ நாங்கள் மாகாண சபையில் இருந்த காலத்திலே நாங்கள் செய்த சேவைகளை கூட பின்னால் வந்தவர்கள் ஒரு காத்திரமான பணியை செய்யவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது தலைமைத்துவ பயிற்சி அது அவற்றையெல்லாம் அது இது என்றெல்லாம் செய்கிறார்கள் ஆனால் எங்கட காலத்தில் இருந்தே நாங்கள் பா தமிழ் பாடசாலைகளை ஒரு புனர்நிர்மாணம் ஒரு ரெனாய்சன்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அதெல்லாம் மங்கி போய்விட்டது அதற்கு நான் ஒரு வகையிலே சொல்வது உண்டு மக்களும் காரணம் ஏனென்றால் மக்கள் தகுதியானவர்களை ஏழுமானவர்களுக்கு தயவு செய்து வாக்களியுங்கள் அப்பொழுதுதான் ஏதாவது செய்ய முடியும் அதை விடுத்து வெறுமனி சில்லறை பிரச்சனைகளை கதைக்கிறக்கா மாண சபைப்படுத்தப்படவில்லை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாரிய அந்த அதிகாரங்கள் பயன்தளிக்கப்பட்டன இன்றைக்கு கொழும்பிலையில் அது இங்கே இருக்கிற ஆஸ்பத்திரி ஹாஸ்பிட்டல் வைத்தியசாலைகள் எடுத்தீர்களாக இருந்தால் கூடுதலான வைத்தியசாலைகள் மாண சபைக்குள் இருக்கின்றன பாடசாலைகள் அவ்வளவு இருக்கின்றன எனவே மாண சபையுடைய சக்தி பெரியது அதை நடத்தக்கூடியவர்கள் வந்து சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் மாண சபை நிலம்பெற வேண்டும் கொழும்பிலே மாண சபை கலைக்கப்பட்டு பண்ணெடுங்காலம் வடபகுதியிலே மாண சபைக்கு கலைக்கப்பட்டு பண்ணெடுங்காலம் இன்னும் தேர்தல்கள் இடம்பெறவில்லை அப்படி அவனுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டான் அதற்கு நாட்டினுடைய தேசிய தலைவர் விட்டு விட்ட தலைவர் தவறு இந்த அறகலை அது இதெல்லாம் சொல்லி போராட்டங்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு மிக மிக மோசமான நிலை இருக்கின்றோம் இதிலிருந்து மீள்வதற்கு சாதியவை செல்வடாக அவர்கள் சொன்ன போல இறைவன் தான் காப்பாற்றணும் கடவுள் தான் காப்பாற்றணும் ஆம் அந்த வகையில் கூட்டணி அமைப்பதாக இருந்தால் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் யாருடன் கூட்டணி யாருடன் கூட்டமைப்பது நான் சொல்கிறேன் என்னவென்றால் இன்றைக்கு கொழும்பை பார்க்கின்ற கொழும்பு மனோகணேஷன் அவர்களுடைய ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி எஸ்ஜேபியுடன் கேட்கின்றது சஜித் ஜெயலலிதா எஸ்ஜேபியுடன் நின்று கேட்கின்றது அதிலேருந்து அவர் விலக முடியாது என்றால் புதிதாக ஆரம்பம் வந்து அரசியலும் வந்துடுவாங்க அதெல்லாம் நிற்க வேண்டும் அங்கே கிடைக்கின்ற அங்கீகாரம் காணாது என்பதற்காக அவர் தன்னுடைய கட்சியையும் தன்னுடைய கட்சிக்கும் நியமனம் ஏற்படுத்துகிற நிலையிலே இருக்க வேண்டும் 
அண்மையிலே அண்மையிலே அரசியலுக்கு வந்தவர் எங்களுடைய ஐடிஎம் ஜனகன் அவர்கள் அவருக்கும் ஒரு பா பாதிப்பு இருக்கிறது எனவே அவருடைய அவரை சார்ந்தவர்கள் சிலரும் அவரை அவர் கட்சி சார்பாக அவருடைய உந்து சக்தி இல்லாமலோ எஸ்டிபியில் கேட்கிறார்கள் அவரும் ஒரு இண்டிபெண்ட் குரூப்பை இறக்குவதாக இருக்கிறார் எங்களுடைய ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸும் இறங்குகின்றது எனவே இவர்களுக்குள் இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றுபடக்கூடாதா ஒன்றுபடலாம் ஏனென்றால் ஒரு கூட்டு தலைமையை வைத்திருப்பதற்கு நாங்கள் உடன்பட வேண்டும் மனதில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் நான் தான் தலைவன் என்னைத்தான் மக்கள் ஆதரிக்கிறார் ஆதரித்து ஆதரித்து சாரி ஆதரித்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து பலன் கண்டவர்கள் அந்த வரலாறை மறந்துவிடக்கூடாது எல்லாம் ஒன்றாக இருந்து ஒரு சக்தியாக இருந்த பொழுது தமிழ் மக்கள் சக்தி தந்தார்கள் நாங்கள் சீழ்நிலை விட்டோம் தனிமை அன்று நான் எடுத்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மக்களை என்று எடுக்க முடியாது என்றால் நாங்கள் சிதைந்து விட்டோம் அடையாளம் காண எங்களை அடையாளம் காண்பிக்க கூடாது என்று ஒரு சிலர் எம்மை நாமே சிறுமைப்படுத்தி கொண்டோம் என்கிற ஒரு நிலைமை இதிலெல்லாம் மீண்டு நல்லெண்ணத்தை ஒரு நாம் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு ஏற்க முடியுமாக இருந்தால் ஜனநாயகத்திடம் விட்டு ஜனநாயகம் பலனை கொடுக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் சிதைந்து கொண்டு ஜனநாயகத்தை கொடுத்தால் ஜனநாயகத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒன்றுபட்டு இருந்தால் தான் ஜனநாயகம் அவங்களை காப்பாற்றும் எனவே கூட்டமைப்பு என்கிறது உண்மையும் நல்ல விஷயம் அதற்கு எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய மனம் எண்ணம் இருக்க வேண்டும் சரி நீங்கள் மாறணும் நீங்கள் அரசியல் செய்ய நீங்கள் எல்லாம் செய்வோம் அப்படியான மனம் ஒன்று இல்லை ஏதோ எங்களுடைய பெயர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நாங்கள் நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசியலையே தெரியாதவர்களை அரவணைத்து வைத்து அதே சக்தியூடாக நாங்கள் வளர முயல்கிறோமே தவிர நாங்கள் வல்லவர்களுக்கு செய்தவர்களை அனைத்து ஒன்றை செய்விக்கிறதுக்கு தயாராக எனக்கு இந்த மனிதனே வங்கி போகின்றது என்று தெரியவில்லை வண்டு வகையில் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசுக்கு போட்டியான கட்சி அமைப்பு எது எவை என கருதுகின்றீர்கள் நான் அப்படியாக ஒரு அரசியலை இந்நாளில் என் வயதில் என் அனுபவத்துடன் பேச விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் போட்டி என்று எதுவும் மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இனி என்ன செய்வார்கள் என்ன மாதிரி செய்தவர்கள் இப்படி செய்வார்கள் என்று அடையாளம் காண வேண்டும் நான் கூட சில வழிகளிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி காத்திரமாக உள்வாங்கியிருந்தால் எஸ் இவர் ஏழு மாணவர்கள் சொல்லி வாங்கினால் இணைந்து செயற்பட்டிருப்பேன் செயற்பட்டிருப்போம் செயற்பட்டிருப்பேன் ஆனால் அந்த இடத்திலே ஒரு சிறு சரக்கல் ஏற்பட்டிருப்பதாகவே நான் பார்க்கின்றேன் அதைவிட இன்றைக்கு எஸ்ஜேபியிலே உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிற தமிழர்கள் கூட செயல் வீரர்கள் கூட ஆனால் அங்கேயும் கூட இந்த வீட்டோ பவர் இருக்கே அது மாதிரி அந்த கூட்டம் உள்ளும் வீட்டு வகையும் பவர் இருக்கு இவர் வந்தால் இவர் இல்லைன்னா ரைட் அவர் இல்லை இவர் போகணும் அவர் வேண்டாம் அவர் வேண்டாம் சரி இப்படியாக அரசியல் ஆரோக்கியமாக அமைய வேண்டும் அதை பார்த்து மக்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் அரசியல்வாதிகளும் அப்படி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் மக்களை குறை சொல்வது நியாயமாக இருக்கும் நாங்களே இம்மை சேர்த்து கொண்டு மக்கள் நமக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் சொல்ல முடியாது இப்படியான ஒரு காலகட்டம் என்று ஆம் அண்மையில் கூட ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான சஜித் பிரேமதாசவினால் அவர் ஜனகன் அவர்களுக்கு அந்த அரசியல் கேட்கைகள் தொடர்பான பதவி ஒன்று அந்த நிலையத்தின் பதவி ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் அது தொடர்பான ஒரு நிலுபரி நிலை காணப்பட்டதாக தெரிய வருகின்றது அதில் சில ஒரு சிலரது அரசியல் தலையீடுகள் காரணமாகத்தான் அது இடம்பெற்றது என்ற கருத்து நிலவியது இது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு என்ன அந்த விடயத்தை ஒரு பொருட்டாக நாங்கள் இந்த அரங்கிலே பேசக்கூடாது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அரண் நீங்கள் கேட்டு அதற்காக சொல்கின்றேன் அதாவது அந்த கட்சியினுடைய ஒரு கற்கை அரசியல் கற்கை நிலையம் டிஎஸ்என் நாயக்கா பொலிட்டிக்கல் அகாடமி ஒன்று அதற்கு ஒருவே நியமிக்கப்பட்டால் எங்களுடைய தனிப்பட்ட குருவதற்காக ஒரு தமிழனை இல்லாத ஒழிப்பது நியாயமானதாக நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் இல்லாத ஒழிக்கப்படவில்லை அந்த அன்று கூட அது அந்த அது தவறுதான் என்பதை சஜித் பிரேமதா அவர்கள் பிரேமதாஸ் அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் எம்மை நாம் அழைத்து கொள்ளாது இருப்போமாக இருந்தால் அதுவே பெரிய விடயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எம்மை நாங்கள் அது ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு நிறைந்த மனிதராக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த நிறைந்த தனம் என்பதை நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் பல இடங்களிலே முடிந்து போயிருவேன் நான் என்னடா இவ்வளவு தூரம் ஒரு காழ்ப்புணர்வு கொண்டிருப்பதா சில வேலையை சாதாரணமாக வீடுகளிலே எங்கேயும் இருக்கலாம் சில சாதாரணமாக ஒரு 
வீடுகளோடு இருக்கிற பெண்கள் மத்தியிலே இருக்கலாம் ஆண்கள் மத்தியிலும் இருக்கின்றது நான் மேற்கூட வவுனியாளிலிருந்து ஒருவர் வந்தால் அவருடைய கால்புணர்வும் நீங்கள் இப்படி எல்லாம் ஒரு தினம் தொலைக்கணும் அடிக்கணும் என்ற மாதிரி ஆனால் பேச்சுக்கள் இருந்து நாங்கள் விடுபடுவோமானால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆம் சமகாலத்தில் தேர்தல் தொடர்பாக முன்னுக்கு பின் முரணான கருத்துக்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன பாராளுமன்றத்தில் கூட அது தொடர்பான வாத விவாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன அதாவது தேர்தல் இடம்பெறுமா இல்லையா என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இது தொடர்பாக உங்களது நிலைப்பாடு என்ன தேர்தல் இடம்பெறுமா இல்லையா இல்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் சொன்னது போல இன்றைய பொருளாதார சூழல் அதாவது பத்து பில்லியன் பன்னெண்டு பில்லியனை செலவழித்து பேரலை வைத்து இவர்களை இந்த கத்தி கூடுறவங்கள் எல்லாருக்கும் சபையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவையில்லையே இந்த நாடு இருக்கின்றதா என்கின்ற கொள்ளி இருக்கின்றது ஆனால் ஜனநாயக உரிமைகள் என்றொன்று இருக்கின்றது அந்த ஜனநாயக உரிமைகளை நாங்கள் அனுபவி அனுபவிப்பதற்கு நமது வாழ்வாதார வாழ்வாதார பிரச்சனை இருக்கின்றது எனவே வாழ்வாதார உரிமைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வாழ்வாதாரம் சுரப்புகின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக பணத்தை செலவழிக்கலாம் என்று நிற்கின்றேன் அதனால் தேர்தல் என்பது ஒன்று ஒன்றை பொறுத்தவரையில் இன்றைய பொருளாதார நிலையிலே அது சரியாக பிள்ளையா என்கின்றதுக்கு அதுதான் பதிலாக நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி இப்போ டொமினேஷன்ஸ் கால் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது நிய நியமன பத்திரங்கள் சாக்கட்சி சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த நியமன பத்திரங்கள் தான் எதிர்காலத்திலே தேர்தல் தள்ளி போடப்பட்டாலும் இதே நியமன பத்திரங்களோடாகத்தான் தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஆனால் அதற்கு ஒரு கால எல்லை இருக்கின்றது நினைக்கிறேன் அந்த கால எல்லைக்கு அப்பால் இது நல்ல வைடு ஆகிடும் அதாவது வலுவிழந்து வரும் மீண்டும் ஒரு கால் நொமினேஷனுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வரும் அதனால் தேர்தல் இப்பொழுது நடக்கும் என்கின்று நான் நினைக்கவில்லை ஒரு பொழுதும் தேர்தல் இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த நாடும் இல்லை நடக்க வேண்டும் சொல்ல முடியாது நான் அதாவது தேர்தலை வலியுறுத்தவர்களை கேட்கின்றோம் அல்லது பா நாங்கள் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வோம் என்று கேட்கின்றோம் நீங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு துருமை எடுத்து வைத்தீர்களா அல்லது இந்த ஒரு ஒரு வெளிநாட்டை கேட்டீர்களா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று ஒரு கூட்டு பொறுப்போடு நீங்கள் நடந்து கொண்டீர்களா ஒரு கூட்டு பொறுப்பே இல்லாமல் நடந்து விட்டு இன்றைக்கு தேர்தல் வையுங்கள் என்று சொல்வது சொல்லி நீங்கள் வந்து இதை செய்ய முடியுமாக இருந்தால் நாட்டு பெற்று கொண்டு நீங்கள் அதை மேற்கொண்டு செய்திருக்கலாம் தானே அதையும் செய்யாமல் இருந்திருக்கிறீர்கள் என்கின்றதெல்லாம் ஒரு கேள்வி அதாவது கட்சி சாராத ஒரு தனிமனிதனாக என்னால் பேச முடியும் ஆனால் கட்சி கட்சி சார்ந்து நிற்பவர்கள் பலரால் பேச முடியாது நான் நினைக்கிறேன் கட்சி சார்ந்திருந்து வதைப்படுவதை விட சுதந்திரமான கருத்துக்களை செய்து நான் நினைப்பது உண்டு இன்றைக்கு சொல்வார்கள் அறிக்கையில் வரும் விக்கியர் அப்படி சொல்லலாமான்னு நான் சிந்தப்படுவது ஒரு காலத்திலே நீதியரசராக இருந்து ஒரு ஆன்மீக துறையிலே போய் வந்தவர் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டார் என்பதற்காக அதாவது அவர் சொல்வது பிழை என்பதை பக்குவமாக சொல்லலாம் என்று நான் இப்போ நினைப்பது உண்டு எனவே பக்குவத்தை நாங்கள் பண்மை கடைப்பிடிப்போம் அதன் மூலம் தமிழர் வாழ்வு வளமடையும் என்று ஆம்னியர்களை இன்றைய நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக தேர்தல் தொடர்பான நிலைப்பாடுகள் வடக்கு கிழக்கு தலைமைத்துவங்கள் மற்றும் கொழும்பின் பிரதிநிதித்துவம் உள்ளிட்ட விடயங்களை பல்வேறுபட்ட தளங்களில் கலந்துரையாடி இருந்தோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்து நம்முடன் கலை நம்முடன் கலந்துரையாடி இருந்தார் தமிழ் தேசிய பணிச்சபையின் தலைவரும் முன்னாள் மேல் மாகாண சபையின் உறுப்பினருமான கலாநிதி என் குமரகுருபரன் அவர்கள் அவருக்கு நமது கலையகத்தின் சார்பாக நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி ஐயா ஆம் நேர்களை மற்றும் ஒரு நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்